online classes for HSA Maths, HSA Natural Science, HSA Physical Science, HSA Social Science, HSA Malayalam and HSA English. A professional approach of well experienced and dedicated team. Team LAL. Choose the best. Join now. HSA Mass Spiritual in the Law of the Thilkum Sagadam. Now, in the number of 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 the 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 we will see the introductory part of the introductory part. The statistics and the data collection and the tabulation are not the same as the initiation. The problem is that the Tendency. Measures of central tendency on a Kendra Pronada Manangalana. Prathanapata Manangal nor another mean median modana. A moonum parametrum. Mean or another mathimana. Median or a mathimamana. Modern or a namuk. Uri Sangirna, your Sanskrit translation at Mahidan the Caparinund. Shade Imasinder would tame Matra la Modernula, Visaramayru Uripada translation at Pagamatana Mahidan the Varina. Sadarna Mathim Kanyel, median in Muduka, Angana the Ninga Verarola and Padu, median in the modern than the Nanagudu Karola. Apoy Diltane, Gendasa Rashiri in the Varana Arthavi mean median modern the Varadil than a median and a medium Arthavi mean. Arthavi mean Kuda than Nanoka, arithmetic mean, other name, arithmetic mean, all a harmonic mean, other geometric mean. Even moon than naked the Sarasir Latana Kanaka. If you have a problem with the arithmetic mean, you can divide the harmonic mean by 2xy divided by x plus y. That's why you can divide the arithmetic mean by 2x plus y. That's why you can divide the single formula by 2xy divided by x plus y. That's why you can divide the harmonic mean by 2xy. In the geometric mean, the harmonic mean is equal to root of arithmetic mean into harmonic mean. We will see the the arithmetic mean which is greater than or equal to geometric mean which is equal to greater than or equal to harmonic mean. Harmonic mean. We will see the English dictionary. We will see the dictionary. We will see the dictionary. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able Kritimaim Uru Kutam Praptangangale and Purna Kadagangalaki and half a half a divide and week in a Mathe Vele and Namke, median and Nudesigina. Other Palapurum, Chella Sangi, the Majela Padan Nathanurke, Avareda Chella, Pudulkarna, Sidanangaliki Pune, Sahaikin and a median or other. Modern or another Kudal Avartan Verna de Dano, Avade and a mode week. Mode Paradatham Paraji the Magnund, Modern or an Avartan Villa Ingilo. Well, you will see the prop tanging and our Twitch video. She and angle mode paraji the man. Upon eight and will see very my matter alternatives nor in the mode in the parana three median three median minus two mean in the ru supporting some bidante. I'm going to see very my secret. It is in it. The can and a promo come out like I didn't know. And I'll average it and a. In the statistical and commercial purpose, we will see the statistical and 
ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റും മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം പ്രാപ്താംഗങ്ങൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കോമ ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കോമ അങ്ങനെ ആ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശരാശരികളുടെ ശരാശരിയായിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും കോമ്പോ കമ്പൈൻ കോമ്പോസിറ്റ് ആവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എം എസ് ആയിട്ട് അത്ര ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷേ ശരാശരികളുടെ വ്യത്യസ്തത എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൂവിങ് ആവറേജ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൈൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് സോറി കോമ്പോസിറ്റ് ആവറേജ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെയേറെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആരത്തെ വേണ്ടി മീൻ ഹാർമണിക് മീൻ ജോമട്രിക് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സീരി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കാണുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക ഇനി നമുക്ക് പ്രാപ്താംഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്താംഗങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം തിരിവിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോയി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചിലെ മാത്രം കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് വരിക മൂന്നാമത് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ പ്രാപ്താംഗങ്ങളെ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാപ്താംഗങ്ങളോടൊപ്പം ആവർത്തി കൂടി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രാപ്താംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്ന രചനാ രീതിയാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ടു പത്ത് പത്ത് ടു ഇരുപത് ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അതിന് ആവർത്തി ഉണ്ടാവും ഇനി തുറന്നു വരുന്നത് അടുത്ത മിനി മീനാണോ മീഡിയനാണോ മോഡ് അനാവശ്യമുള്ള രേഖകൾ നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്തിലായിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അവസാനം വരുമ്പോഴേക്കും ചില സ്ഥാന ശരാശരികളെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിപുലമാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിപുലമാക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാപ്താംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വിലകളെ സ്ഥിതി സ്ഥിതി വില കണക്കുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഡേറ്റയെ നാലായിട്ട് കൃത്യം ഭാഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനവിലകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിലയെ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ മീഡിയൻ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ക്യൂ ത്രീ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ചതുർത്ഥകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോട്ടയിൽസ് ചതുർത്ഥകങ്ങൾ നമുക്ക് ചതുർ ചേർത്ത് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചതുർത്ഥാംശം എന്നുണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർത്ഥകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചതുർത്ഥകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചതുർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയിൽസ് ആണ് കോട്ടയിൽസ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിലകളും ഒന്നാം ചതുർത്ഥകത്തിലും ആദ്യ പകുതി വിലകൾ രണ്ടാം ചതുർത്ഥകത്തിലും നാലിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വിലകളും മൂന്നാം ചതുർത്ഥകത്തിലും ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചതുർത്ഥകങ്ങൾ പറയുക ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദശകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഡേറ്റയെ പത്ത് ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് സൂചക വിലകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൽസ് അഥവാ ദശകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളെ നമ്മൾ നൂറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ഭാഗവിലകൾ അവിടെ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവയാണ്
ഒരു സംഭവമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല അത് നേരിട്ടൊരു ഫോമുല എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തത വരുത്താൻ ഒരു ഡേറ്റ പോലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ മോഡ് വില എന്താണെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തനം വരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രാപ്താംഗത്തിൻ്റെ വിലയാണ് മോഡായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അത് പത്തായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സമ്മ പതിനഞ്ചാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സമ്മ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാണ് സിഗ്മ എക്സ് സമ്മ നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപതായ എഴുപത് എക്സിൻ്റെ വിലയെ വിലയായി ഇരുപത് മാറ്റി മുപ്പത് ചേർക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വ്യതിയാനം വ്യതിയാനം എന്ന് വേരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സമം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാണ് അതുപോലെ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപതാണ് അത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് നമുക്ക് നാനൂറ് നമുക്ക് ഇരുപത് മാറ്റുകയാണ് തൊള്ളായിരം നമുക്ക് വീണ്ടും കയറുമ്പോൾ പുതിയ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി സിഗ്മ എക്സിന് ആ മാറ്റം വരുത്തണം നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് മുന്നൂറ് മുപ്പതായിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിഗ്മ സോറി നമുക്ക് വ്യതിയാനത നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെയാണ് വ്യതിയാനത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോർ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടുക മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരിക്കും കയറുക ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ഥിതിയുടെ കണക്കുകളിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യതിയാനതയെ വ്യതിയാനത അതായത് വേരിയൻ സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ ഓരോ സിഗ്മ സ്ക്വയറിലെ ഓരോ സംഖ്യയെയും ലാംഡ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വ്യതിയാനത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഡ തന്നെ ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും പക്ഷേ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗുണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എന്നത് എൻ എന്നുള്ള സംഖ്യകളുടെ മാനക വിചലനമാകുന്നു ഓരോ സംഖ്യയും സി കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ മാനക വിചലനം അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അത് വ്യതിയാനത ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യതിയാനതയുടെ വർഗമൂലം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് സി ഇൻറ്റു എസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സി കൊണ്ട് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതിയാകും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഫോമുല പോലെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് വ്യതിയാനതയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ട് എടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതി തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടുന്നത് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നോർത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എന്നാൽ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വരെ വ്യതിയാനത ചോദിച്ചുകയാണ് നമുക്ക്
ഇരുപത് ശതമാനം മുകളിൽ നാൽപ്പത് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നത് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീ ആണ് ഒന്നാം ചതുർത്ഥവും രണ്ടാം ചതുർത്ഥവും തന്നെയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർത്ഥ വ്യതിയാനം അഥവാ ക്വാർട്ടർ ഡിവിയേഷൻ പതിനാറായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ മാനക വിചലനം അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവ തമ്മിലൊരു പരസ്പര ബന്ധമെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം പരസ്പരം നമുക്ക് അനുപൂരകമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇവരുടെ പരസ്പര റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തത നമുക്ക് വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡേറ്റയാണ് ദ ഫോർ കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറാണ് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ മാനക വിചലനം എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ മാനക വിചലനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മാനക വ്യതിയാനം എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു അഥവാ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ദ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാണ് സംഭവം നമുക്ക് ഉത്തരം ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ മാധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യവ്യതിയാനം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യവ്യതിയാനമാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മാധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ഓരോ പ്രാപ്താങ്കങ്ങളും നമുക്ക് വിലയാണ് നമുക്ക് വ്യതിയാനതയാണ് കാണേണ്ടത് വൺ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതായത് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ദ ഫോർ ടു ആണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് പ്ലസ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ദ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഇവിടെ വ്യതിയാനതകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് വ്യതിയാനതകളുടെ മാധ്യം എന്താണ് മാധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യവ്യതിയാനം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം മാധ്യവ്യതിയാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആൻസർ ഈസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക ആൻസർ ഈസ് ടു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനം അഥവാ കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്നാണ് കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ദ ഫോർ കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നാണ് പൊതുവിൽ പറയാറുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് സിഗ്മ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ലക്ഷ്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗമെങ്കിൽ മാർഗം ലാൽസ് അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ലാൽസ് പി എസ് സി ലേണിംഗ് ആപ്പ്